en estas historias de mujeres que nos emociona contar semana tras semana, Dilma nos resume sus 47 años de lucha. 47 años demostrando sus ganas de vivir. Eh, bueno, Vilma, muchísimas gracias por recibirnos en tu casa entre mate y mate de negrita, ¿no? Negrita, no me dejes sin mate. Muchas gracias, a mamá, de, mamá de Vilma. Eh, Vilma, muchas gracias por, por recibirnos en tu casa eh, en esta hermosa tarde de otoño, ¿no? Sí. A los 10 años eh, te, te sorprendió este bicho que, que, sí. que tiene nombre. Tiene un nombre. No en todas las personas igual. Por eso lo aclaro para que no tengan miedo. Porque es muy diferente en todos los casos. Es esclerosis múltiple. Infanto juvenil hay muy pocos casos. Tenía que tomar decisiones de adulto siendo niña para tampoco herir a mi familia. ¿Cómo, sí. ¿cómo transcurrió esa lucha tuya por, eh, por seguir creciendo? ¿no? Porque con 10 años tenías todo por aprender o querías aprender todo. Y de repente estabas entre, entre libros, pero mezclado con medicamentos, internaciones. Era muy difícil. Porque era una mochila muy pesada para un niño. Cuando un niño tiene que jugar, tiene que aprender otras cosas. No está para enfermar. No. Cuando te dan el, el parte médico, o ¿qué, qué tenía Vilma? Eh, ¿Cómo fue la adaptación en casa, no? Con, con papá y mamá que nunca te faltaron la mano. Imagínate, se rompió un engranaje. Un diente del engranaje estaba roto y ya no funcionaba igual. Entonces ninguno éramos igual. Pero se puede seguir, a pesar de que no sea igual. Esta es tu vida, estas son las cartas que tenés para jugar y ganar la partida. No importa. Acuérdate que no es mejor jugador el que tiene las mejores cartas, sino el que sabe ganarlo. El cuerpo fue, fue empeorando, ¿no? Fue, sí. fue tomando lugar y, y no solamente te, te tiene hoy en esta ciudad, sí. sino que te hizo con el tiempo perder, perder la vista. Sí. Tuviste que volver a aprender a ver, pero con el sentido. Sí, aprender a a leer, a escribir de otra manera, a ver, a sentir alrededor. Y creo que gane, que el día que dejé de ver, aprendí a ver. Porque yo no veo lo que tengo enfrente, sino lo que hay dentro de cada uno. Es mucho más interesante. En esta enseñanza que, que, te, que te tocó aprender sí. en, en tu vida, sí. eh, ¿cuándo aparece este amor por escribir? Porque... Eh, no te detuvo nada. Hoy tenés sí. tres libros escritos. Sí. Mirá, veo la, la libreta de cuando era chica y dice expresión escrita. Ahí me destacaba en la escuela. Excelente. Me encantaban las letras. Cuando descubrí que uniendo una letra con la otra, wow, dice algo. Me fascinó. Entonces se ve que eso venía conmigo. Sí, la ayuda que necesito es que compren mis libros. Tal vez no es que me den plata que me ayuden a través de los libros a llegar a mis hijas y ayudar a mi familia cada día. Porque ellos me dan todo, todos los días. Entonces creo que es un modo de compensar. Ahora, además de, de la escritura, eh, te veo con, con un tejido en las manos. Eh, ¿También tejes para muñecas? Sí, para muñecas. Unas muñecas muy famosas. ¿Esas las vendes acá en tu casa? Sí, de boca en boca. Si, si esta mujer tuviera que reclamarle la vida, ¿le reclamaría algo? Sí, que nos amemos más todos. Hay mucho desamor. Por eso está ese desarticulado el, el mundo. Si hubiera más amor, eh, tendríamos más valor y más comprensión. ¿Qué mensaje das vos a las mujeres que, que tal vez sienten que no, que no van a poder? Vos creo que sos un claro ejemplo viéndote de que sí se puede. Bueno, que hay que intentarlo. Nunca hay que decir, no puedo. Siempre hay que intentarlo y más de una vez ser como cabeza dura. Hay que las emociones, el olor, mostrarlo. Y cuando uno necesita algo, pedirlo. No es autosuficiente. Todos lo necesitamos. Vilma, eh, gracias. Gracias porque hoy abriste tu corazón con nosotros y porque particularmente me enseñaste que si hay algún obstáculo que cruzar, no hay que perder la fe. Nunca. Así Nunca. que gracias de corazón. Gracias a vos. Sin lugar a dudas, hoy aprendimos que las palabras sueño, perseverancia, fe y optimismo nunca deben tener techo. 
Estas son historias de mujeres que merecen ser contadas y mostradas.